ஹே காய்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு நம்ம சேனல் லேர்ன் அ வித் செல்ஃப் இன்னைக்கு நீங்கள் பார்க்க போகிறது விவசாயத்தில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதாவது நம்ம விவசாயத்தில் எப்படிலாம் டெக்னாலஜி தொழில்நுட்பங்களை கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் தொழில்நுட்பத்தில் ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா செயற்கை நுண்ணறிவு இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு எப்படிலாம் நம்ம விவசாயத்தில் பயன்படுத்தலாம் விவசாயத்தில் மட்டும் இல்லை மற்ற இடங்கள்லையும் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கான கண்டென்ட் வாங்க இன்னைக்கான கண்டென்ட்குள்ளே போகலாம் முதல்ல செயற்கை நுண்ணறிவு அப்படின்னா என்ன செயற்கை நுண்ணறிவு அப்படிங்கிறது எதுவும் கிடையாது ஒரு கம்ப்யூட்டரில் ப்ரோக்ராம் இல்லை நம்ம ஏதாவது ஃபீட் பண்ணி வச்சுருவோம் அதாவது இப்போ ஈஸியாக புரியணும் அப்படின்னா எடுத்துக்காட்டுக்கு ஒரு ரோபோக்கு நம்ம எல்லாமே ஃபில் பண்ணி ப்ரோக்ராம் போட்டு வச்சுருவோம் காலையே நீ இப்படி வாக் பண்ணணும் ரைட் திரும்பணும் லிஃப்ட் திரும்பணும் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு ப்ரோக்ராம் மாதிரி செட் பண்ணி இல்லை ஏதாவது ஒரு மிஷினோட கனெக்ட் பண்ணி இதெல்லாம் தான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் செயற்கை நுண்ணறிவு இதை முதன் முதல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் ஜான் மெக்கார்த்தி அப்படிங்கிறவர் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேரிட்டார் இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு ஜான் மெக்கார்த்தியால் மட்டும் கிடையாது நிறைய பேரால் பெயரிடப்பட்டு அதை வந்து செயல்முறைக்கு கொண்டு வரப்பட்டுச்சு இப்போ இந்த செயற்கை நுண்ணறிவில் இருக்கக்கூடிய நெறிமுறைகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் நம்ம செயற்கை நுண்ணறிவு பயன்படுத்தும் போது அது ரொம்பவே நம்பகமானது ரொம்ப பொறுப்பானது கண்டுபிடிக்கக்கூடியது நிர்வகிக்கக்கூடியது சமமானது சரி இப்போது இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு என்னென்ன பயன்பாடுகளை கொண்டு இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நிறைய அப்ளிகேஷன் நம்ம நிறைய விஷயத்தில் இந்த செயற்கை நுண்ணறிவை பயன்படுத்தலாம் எடுத்துக்காட்டாக நான் ஒரு சில விஷயங்களை சொல்கிறேன் விவசாயம் அதை சார்ந்த தொழில்கள் அப்புறம் தொழிற்சாலைகள் மிலிட்ரி இராணுவம் மருத்துவமனைகள் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆட்டோமொபைல் இப்போது இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் விவசாயத்தில் எப்படி பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் சொல்ல போகிறேன் விவசாயத்தில் செயற்கை நுண்ணறிவு மனிதர்களை வந்து வேலை செய்ய விடாமல் மிஷினே மனிதர்கள் செய்ய வேலையை சீக்கிரமாக கம்மியான நேரத்தில் செய்கிறதுக்காக ரொம்பவே உதவுது அதுக்காக தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன் ஹார்வெஸ்டிங் க்ராப்ஸ் அட் ஹையர் வால்யூம் அண்ட் ஃபாஸ்டர் பேஸ் தென் ஹியூமன் லேபரர்ஸ் அதாவது வெளிநாடுகளில் ஸ்ட்ராபெரி பழம் இருக்குல்ல அது ஒரு நாளைக்கு பத்தாயிரத்துலேருந்து பதினோராயிரம் ஸ்ட்ராபெரி பழத்தை அறுக்கிற அளவுக்கு இந்த மிஷின்களை தயார்படுத்தியிருக்காங்க முப்பது ஆள் செய்யக்கூடிய வேலையை இந்த ஒரு மிஷின் மட்டுமே செய்யும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நம்ம லேபர் அதிகமான தேவை இருக்காது அவங்களுக்கு பணம் அதிகமாக செலவு பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுவும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி இந்த மிஷினை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அடுத்ததாக க்ராப் அண்ட் சாயில் மானிட்டரிங் அடுத்ததாக வீட் கண்ட்ரோலிங் க்ராப் அண்ட் சாயில் மானிட்டரிங் அப்படிங்கிறது பயிர் மற்றும் மண் கண்காணிக்கும் முறை அடுத்து கலைகளை எப்படி வந்து கட்டுப்படுத்துறது அப்படிங்கிற தொழில்நுட்பம் அடுத்து நம்ம மண்ணின் வளத்தையும் மண்ணினுடைய ஆரோக்கியத்தையும் பயிர் ஆரோக்கியத்தையும் எப்படி வந்து பார்த்து நிலை நிலைத்து நிற்க மாதிரி செய்கிறது அப்படிங்கிறது சொல்கிறது தான் மானிட்டரிங் க்ராப் ஹெல்த் அண்ட் சஸ்டைனபிலிட்டி அடுத்து நம்ம என்விரான்மெண்டல் இம்பேக்ட் நம்ம வானிலை மாற்றங்களை போன்ற பல விஷயங்கள் வந்து பயிர் விளைச்சலில் ரொம்பவே பாதிப்பாக இருக்கும் இப்போ திடீர்னு மழை பெய்யும் திடீர்னு வெயிலடிக்கும் இந்த மாதிரி காலங்களில் நம்ம பயிர் விளைச்சல் ஒழுங்காக வராது ஸோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம ப்ரிடிக் பண்ணணும் முன்னாடியே நம்ம அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் கணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போது இந்த ஆறு விஷயங்கள் மட்டும்தான் எடுத்துக்காட்டாக சொல்லியிருக்கேன் இருந்தாலும் இன்னும் பல விஷயங்கள் இருக்கு இப்ப நான் அந்த முன்னாடியே சொன்னேன் இல்லையா ஸ்ட்ராபெரி பழத்தை அறுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அதுக்கான மெஷினுக்கு பேர் அவங்க என்ன வச்சிருக்காங்கன்னா ஹார்வெஸ்ட் சிஆர்ஓஓ ரோபோட்ஸ் இப்படின்னு சொல்லி அந்த ரோபோட்க்கு பேர் வச்சிருக்காங்க அந்த ரோபோட் வந்து ரொம்பவே வேலைகளை செய்யுது அப்படின்னு அவங்க பதிவுகளில் வெளியிட்டு இருந்தாங்க அடுத்ததான் நான் சொன்னேன்ல இந்த மென்பொருள்களை வச்சு நம்ம நிலத்தின் தன்மையை வந்து அறிகிறது 
அது வந்து என்ன அப்படின்னா பிளான்டிக்ஸ் ஆப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப் இருக்குது இந்த அப்ளிகேஷனில் நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா நிறைய விஷயங்களை கண்காணிக்கலாம் இப்போது நம்ம ஒரு ஃபோட்டோவை எடுத்துடுறோம் நம்ம வயலில் மண் இப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு ஃபீட் பண்ணி வச்சுருப்போம் இல்லையா அந்த அப்ளிகேஷனில் ஃபீட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய மண்ணோட இந்த ஃபோட்டோவை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும் அப்படி பார்க்கும்போது அதோடைய பேட்டர்ன் மண்ணின் மண்ணின் வகைகள் அப்புறம் மண்ணில் இருக்கக்கூடிய வடிவங்கள் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா இல்லை ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா ஏதாவது பூச்சி அரிச்சிருக்கா மண்ணை அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி நமக்கு அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கான பதில்களையும் நீங்கள் இதன் பயன் இதனை பயன்படுத்துறது மூலமாக உங்களுக்கு உங்கள் மண் பலம் குன்றாமல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விஷயங்களை அது வந்து வெளியிடும் அண்ட் அடுத்ததா நம்ம அனலைசிங் அக்ரிகல்ச்சரல் டேட்டா நம்ம டேட்டா நம்ம ஆல்ரெடி விவசாயத்தின் டேட்டாலாம் இருக்கும் இல்லையா நிறைய வருஷத்துக்கான பதிவேடுகள் எல்லாமே கொண்டு நம்ம டேட்டாவை வந்து அனலைஸ் பண்ணி நம்ம இமேஜ் வந்து எடுத்து சென்ட் பண்ணும் எதுக்குன்னா சேட்டலைட்டுக்கு சென்ட் பண்ணும் எதன் மூலமாக நம்ம இமேஜை எடுக்கும் அப்படின்னா ட்ரோன்ஸ் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய கல்யாணங்களில் விசேஷங்கள்லாம் இப்போது பறக்க விடுற மாதிரி கேமரா இருக்குது அதுக்கு பேர் தான் ட்ரோன் இந்த மாதிரி நம்ம ஷார்ட்ஸ் ஒரு ஃபோட்டோ பிக்சர் எடுத்து அதுக்கு அனலைஸ் பண்ணி கடைசியில் அதுக்கான விளக்கங்களை தர்றதுக்கும் நிறைய விஷயங்கள் உதவுது அதுக்கு நம்ம ஃபார்ம் ஷார்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அப்ளிகேஷனை பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து நம்ம ஏவேர் சேட்டிலைட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அந்த சேட்டிலைட் அந்த சேட்டிலைட் எதுக்காகனா நம்ம செயற்கைக்கோள்கள் அது அந்த செயற்கைக்கோள்கள் நம்ம நிறைய விஷயங்களை ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆல்ரெடி முன்னாடியே கணிக்கிறதுக்காக எது நம்ம விவசாயம் எப்படி இருக்குது நம்ம பயிர்கள் எப்படி இருக்குது எவ்வளோ விளைச்சல் தரும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே அந்த செயற்கைக்கோள்களுக்கு இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அனுப்பி கடைசியில் நம்மளுக்கு ஃபோர்காஸ்டாக வரும் அடுத்ததாக வந்து நம்ம வீடு கண்ட்ரோலிங் டெக்னாலஜி அதாவது கலை வந்து எப்படிலாம் தடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இது வந்து ஆட்டோமேஷனாக இருக்கக்கூடிய ரோபோட் நம்ம ஆல்ரெடி ஃபீட் பண்ணி வச்சுருக்க ரோபோட்டு ரொம்பவே விவசாயிகளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு சொன்னேன் அதுதான் இந்த வீடு மேனேஜ்மெண்ட்டையும் பார்க்குது எப்படின்னா எந்த இடத்துல போய் வீடு இருக்கோ எந்த இடத்துல கலைகள் இருக்கோ அந்த இடத்துல போய் டக்குன்னு நின்று அங்கே அந்த கலைகளுக்கு மட்டும் இந்த ஸ்ப்ரே தெளி தெளிப்பு முறையில் வந்து அந்த ஸ்ப்ரே வந்து தெளிக்கும் அப்படி நம்ம அந்த தெ அப்படி நம்ம அதில் தெளிக்கிறது மூலமாக நமக்கு கம்மியான அளவு தான் ஃபெர்டிலைசரோ இல்லை உரமோ தேவைப்படும் அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு அதிகமான வீட்ஸும் கலைகளும் வர வாய்ப்பு இருக்காது அதுக்காக தான் இந்த ப்ளூ ரிவர் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரோபோட்டை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த ரோபோட்டுக்கு பேர் சி அண்ட் ஸ்ப்ரே எங்கெங்கே இருக்கோ அதை பார்த்து அங்கங்கே அது வந்து தெளிக்கும் இவ்வளவு நேரம் நான் விவசாயத்தை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ விவசாயத்திற்கு தொடர்பான ஒன்று பண்ணை தொழில்கள் பண்ணை தொழில்கள் அப்படிங்கும் போது நான் இப்போ மாட்டு பண்ணை தான் சொல்ல போகிறேன் நிறைய கால்நடைகளை நம்ம வளர்க்குறோம் இல்லையா மாடு ஆடு கோழி இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து வளர்க்குறோம் அப்படி வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்க வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய நிலைகளில் நம்ம அதிக அளவில் வளர்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டோன்னா அதுக்கு ரொம்பவே லேபர் சார்ஜ் அதிகமாகும் அதாவது நூறு மாடு இருக்கிற இடத்துல ரெண்டாயிரம் மாடு வளர்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்கன்னா அதுக்கு ஏறத்தால ஒரு ஐநூறு பேராவது வேலைக்கு வேணும் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம அந்த ஐநூறு பேருடைய வேலையை குறைக்கணும் அப்படிங்கிற வகையில் தான் வெளிநாடுகளில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த மாதிரி ரோபோ டெக்னாலஜிகளை கொண்டு மாட்டுக்கு பால் கறக்கிறது அப்புறம் மாட்டுக்கு உடம்பு சரி இல்லைன்னா அதை டெஸ்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்காக ரோபோக்களை உபயோகப்படுத்துகிறாங்க அதுக்காக தான் இப்போ நான் இந்த டெக்னாலஜியை சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இதில் முழுக்க முழுக்க நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் அதோட நம்ம கழுத்து ஒவ்வொரு மாற்றனுடைய கழுத்துலையும் ஒரு பெல்ட்டை போட்டுருவோம் அந்த பெல்ட் போடுறது மூலமாக அதில் சென்சார் இருக்கும் டெய்லி அதனுடைய டெம்பரேச்சர் அந்த உடல் வெப்பம் எல்லாமே அது டெஸ்ட் பண்ணி ஏதாவது ஒன்றுத்துக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படிங்கும்போது அதை ஒரு அலாரம் கொடுக்கும் அப்படி கொடுக்கும்போது எந்த மாட்டுக்கிட்ட இருந்து அலாரம் வந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம கம்ப்யூட்டர் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா நம்ம டே டேரெக்டாக போய் அந்த மாடை மட்டும் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் அதுக்காக இந்த மாதிரி நிறைய டெக்னாலஜி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் இருக்குதுன்னு சொல்லி நிறைய ஆய்வாளர்கள் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய எக்ஸாம்பிளும் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க 
அடுத்ததா இப்போ இவ்வளவு நேரம் சொன்னது நான் விவசாயம் மற்றும் அதை சார்ந்த தொழில்கள் இப்போ அடுத்ததா நம்ம பிற பயன்பாடுகள் விவசாயத்தை தவிர்த்து மற்ற பயன்பாடுகள் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கறதா இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு நம்ம விவசாயத்துல மட்டும் இல்ல மருத்துவமனைகளையும் யூஸ் பண்றாங்க எதுக்குன்னா இப்போ நம்ம டைரக்டா ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு மனிதன் அவங்களுடைய இதயத்தை டைரக்டாக தொடுற மாதிரியான ஃபீல் அந்த டாக்டருக்கு கிடைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்காக நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை மருத்துவமனைகள்லையும் உபயோகப்படுத்துகிறாங்க அடுத்ததா நம்ம அட்டோனமஸ் வெஹிக்கல்ஸ் ஃபார் அட்வான்ஸ்ட் ஃபியூச்சர் இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா நிறைய பேர் நம்ம வாகனங்களை ஓட்டிக்கிட்டு போவோம் இதில் வந்து நம்ம ஓட்டணும் அப்படிங்கிற அவசியமே இல்லை ஓட்ட தெரியாதவங்க கூட ஏறி உட்காந்துட்டு போகலாம் அதன் மூலமாக நம்ம டைரெக்டாக போய் எந்த இடத்துல சேரணும் அப்படிங்கிறத அதுவாகவே சேர்த்துரும் நம்ம ஒன்றே ஒன்று பண்ணணும் லொக்கேஷன் போடணும் எந்த இடத்துக்கு போகணும் எந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டாப் ஸ்டாப்பிங் பிளேஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இதுக்கு நம்ம ஜிபிஎஸ் லொக்கேஷன் இருக்கு இல்லையா நம்ம லொக்கேஷன் எங்கே அப்படிங்கிறதும் நம்ம சென்சார்ஸும் இதில் ரொம்பவே அதிகமான ரோல் பிளே பண்ணுது ட்ராவல் இண்டஸ்ட்ரி நிறைய இடத்து இடத்துக்களுக்கு நம்ம போகணும் அப்படின்னு நினைப்போம் அந்த மாதிரி இடங்களில் நம்ம இந்த இடத்துல போனால் இவ்வளோ ப்ரைஸ் இருக்கும் இந்த இடத்துக்கு போனால் இவ்வளோ காசு செலவாகும் அந்த மாதிரி முன்னாடியே நம்ம இவ்வளோ அமௌண்ட் தான் செலவாகும் அப்படிங்கிறத முன்கூட்டியே கணிக்கிறதுக்காகவும் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரொம்பவே உபயோகமான ஒன்றா இருக்குது இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு அதில் மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைகளுடைய படிப்புகள்லையும் அதாவது எஜுகேஷன்லையும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வந்து இதை டச் பண்ணோம்னா இது தான் வரணும் அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம எக்ஸாம் எழுதணும்னா அதை கிரேடிங் பண்ணுற அளவுக்கு பல விஷயங்களில் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரொம்பவே உதவிக்கிட்டு இருக்கு அடுத்ததா சோசியல் மீடியா நம்ம இப்போ வாட்ஸ்அப் ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக் இந்த மாதிரி நிறைய சோசியல் மீடியா இருக்குல்ல இந்த மாதிரி இடங்கள்லையும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதோடைய சேவைகளை தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம செயற்கை நுண்ணறிவு மூலமாக வருட வருடமும் நிமிட நிமிடமும் கண்டுபிடிச்சிட்டே தான் இருக்காங்க இவ்வளவு நேரம் நான் சொன்ன கருத்துக்கள் பதிவுகள் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்படி புரிஞ்சு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனல் லேர்ன் ஆஃப் இட் செல்ஃபை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் அதோட நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் ட்விட்டர் பேஜஸை ஃபாலோ பண்ணுறது மூலமாக நீங்கள் டெய்லி அப்டேட்ஸாக தெரிஞ்சுப்பீங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்